Пойми, мне все как-то иначе представлял. Ведь ты мне для того и нужен, чтобы все иначе было. Раз, два. Хорошо, Марина. Раз, два. Молодец. И раз, и два. И закончили. Хорошо, молодец. Ты танцевала, как богиня. Смотри, не перехвали. А то возьмут, послушают, послушают. И меня поставят вместо тебя. Ну и правильно, это будет справедливо. Ну, знакомьтесь, ребята. Это наш сын. Муж-то твой оказался несговорчивый. Да. Да. О, Господи. Павел Александрович, я же вам говорила, я вас предупреждала. У него эта щепетильность его и принципиальность, она до смешного доходит. Он в последнее время просто обезумел от работы. Бредит алмазами. Алмазами? Mm -hmm. Странное увлечение для мужчин. Нет, я не имею в виду ювелирное украшение. Он хочет заняться алмазными рудниками. Из всего того, что пришло на институт, наиболее целесообразными с экономической точки зрения являются два проекта. А ты не боишься, вдруг я стану двойным агентом? Это как? Ну, я стану шпионить за тобой и все рассказать о Стафиму. Кстати, мне бы хотелось, чтобы вы от моих учениц держались подальше. В нашем училище это не принято. Саша, Северцев, что спешишь, как на пожар? Почему не приветствуешь старших по званию? А твой Куда торопишься? В гараж, я пойду, извините. Давай я с тобой немножко пройдусь, не возражаешь? Я помню тебя еще вот таким, маленьким. О. На закорах тебя таскал. Неужели не помнишь? Ну, а если помню, то что? Хорошо, что не забыл. Мы с твоим отцом и учились вместе, и работали. Неразлучными друзьями были. Неразлучные друзья не разлучаются. Жизнь – штука сложная, Саша. Да. А, по-моему, проще некуда. Отец с ней легко разделался. Не тебе его судить, Саша. Не мне. Кому ж тогда, если не мне? Слушайте, а что вам от меня надо? Воспоминания достают? Пишите мемуары. Меня оставьте в покое. Да, характер у тебя весь в отца. Ну все, я пойду. Отец себе пули в лоб пустил, а я смотрю, неплохо себя в новых исторических условиях чувствуете. Притерлись. Звони, когда понадобится. Если что, даже ночью. Слушай, мне говорили, ты... Сама брат младшего растишь. Как же ты управишься? -то? Здесь он, в больнице. Кто за пацаном-то приглядит? А он у меня в интернате. Я только, я только по выходным к нему езжу. Угу. Ну, может, и хорошо. Все, парень, не сам по себе, правильно? Какой-никакой, пригляд есть. Только, небось, скучает. По дому тоскует. А дома нет теперь. У нас пожар был. Это я слышал. Ну, а что, роднит? Нет никакой, что ли, в деревне? Да есть. Тетка есть, мамина сестра. Потом еще два брата отцовых. А ты что? В город от родных-то подалась? А? Хотя понятно. Если не в своем доме жить, так уж 
Лучше совсем чужом, правильно говорю? Хозяйство большое было, небось. 28 соток. Выгон Ух. еще. Выгон? Да. Че, скотину держали, что ли? Да, корова была, звездочка. Куры, гуси, поросята. Да много. Понятно. Беда, конечно. Ну, к родителям на могилу ездите? Езжу. Вот на пасху с Ильей вместе навещали. Правильно. Родительские могилы забывать нельзя. Ну что, вроде все тебе показал. Завтра тогда и приступай, что делать, сама знаешь. На, брат, что-нибудь купишь? Не-не-не, не надо, что вы, не надо, спасибо. Я тебе говорю, бери. Не. Ну ладно, считай, что это я тебе вперед за работу заплатил, и все. Не, вот я когда заработаю, потом возьму. Ух, какая. Ну давай. Смотри, не хочешь, как хочешь, неволь тебя не станем. Ну что, все тогда, до завтра. <связь> Смотри, никого здесь не бойся. <связь> Никто тебя здесь не обидит. Ой, какая прелесть! Там увидела. Как нельзя, кстати, Катька. Последних двух пар сегодня не будет. Слушай. Мы с тобой пойдем сегодня развлечемся. В каком смысле? В прямом. Значит, смотри, пойдем в одно местечко, там будет у народу очень весело. Мариш, ну ты же знаешь, я не очень. Кать, я знаю, что ты не очень, но вот сегодня будешь очень. В конце концов, Кать, тебе даже педагоги говорят, что надо изменить образ жизни. Педагогов ты слушать обязан. Но не люблю я. Кать. Ну, как ты можешь говорить, любишь ты, не любишь? Даже понять никакого не имеешь. Калинина, где ваша логика? Я лучше домой пойду. Кать, я тоже домой пойду. Вместе пойдем. Надо же привести себя в порядок. А потом, слушай, весь вечер на манеже. Мы с тобой такие красивые. Музыка, тушь, парад, але. Катька, не капризничай. Я сказала нет. А я сказала да. Да, нет, честно говоря, желания нет. Ты в этом уверен? Ах, ну да, как я могла забыть. Ты уверен всегда и во всем. Да, я посмотрю. По крайней мере, есть надежда на то, что в собственном ресторане ты не будешь устраивать погром. Да нет. Ты ошибаешься, я во многом очень самостоятельной. А я опять к вам, Виктор Иванович. Не прогоните? Я занят. Да ненадолго. Дельца одно обсудим, и все. Слушайте, вы как вас там? Никаких дел я с вами обсуждать не намерен. И в прошлый ваш визит, я, кажется, ясно дал вам это понять. Ой, ну что же вы так разнервничались-то? Не нужно так нервничать. Я все прекрасно помню, у меня память очень хорошая. Обстоятельства изменились. Меня это не интересует. А вот это напрасно. Я бы на вашем месте как раз-таки обстоятельствами бы поинтересовался. Изменилось главное. Сумма. Вдвое больше против прежней. Да и прежняя была не слабой. Передайте вашему хозяину от меня лично. А... Ну ты, папа, молодец. Ну, ты скажи честно, ты что, на зоне чалился? Да, так да? и передайте, передайте, дословно. Да я это передам. Только ты, папаша, больно смелый стал. Ты знаешь, таким, как ты, нужно ордена давать. Посмертно. Так что готовь, папаша, подушечки. Артина за гробом. 
нести. О! Черчишка? Может быть. Значит, говоришь, все в порядке. Я проверил очень тщательно все документы. То есть ты уверен? Но мало ли, может, они заныкали, что? Паш, я все-таки экономист по образованию. Имею представление, каким должен быть пакет документов, финансовый отчет. Ну ладно, молодец. Поздравляю тебя с первым успехом. Да, слушаю. Да ты что, вот это кстати. Ладно, я пойду. Погоди, погоди. У тебя есть пару минут? Mm -hmm. Ну, побудь. Давай-ка его сюда. Тут разговор один интересный намечается, поприсутствуешь. Ну, конечно. Ну? Вот и сладились. Рад? Очень рад видеть какие-то новости или нет? Новости? Новости, Павел Александрович. Можно сказать, хорошие для вас. Ага. Ну, знакомить вас нет нужды. Виделись недавно. А -а -а. Недавно виделись. Да, можно сказать. Так что за новости-то? Мы совершенно неожиданно обнаружили, можно сказать, абсолютно непреднамеренно. Mm -hmm. Сразу после, после вашей проверки, можно сказать... Чего нет, там обнаружили? Ты же все вроде смотрел, все в порядке с этим, как его? С пакетом. Да, что одна ошибка. Ладно. Абсолютно непреднамеренно. Вкралась, можно сказать. Вкралас? А, -а, -а вкралас. Ну и что за ошибка? По результатам отчета прибыль за последние три месяца занижена. Угу. На 70%. На 70%. Не может быть, я же тщательно... Не может быть. Все может быть, понимаешь? Она же вкралась, но они нашли. Слава богу, что все хорошо закончилось, ты не расстраивайся. Николаш, надо было идти, иди. Мы тут еще потолкуем. Сильный пожар, большие убытки. Не посчитали еще, можно сказать. А вы посчитайте. Слушай меня. Если ты говно, еще раз, мне попробуешь лапшу на уши повесить. Я тебя и контору твою сраную в землю вгоню. Ты понял меня? Я тебе все склады сожгу. Павел Александрович, что делать? Беги. Че? Че? Беги отсюда. Обратите внимание на рыбное меню. У нас отличная форель. Спасибо. Иди займись делом. Сию минут. Лихо. А меня спросить? Да все путем. Останешься доволен. А ты делаешь успехи. Осталось избавиться только от привычки швырять в голову женщине тяжелые предметы. Я ж не попал. Нарочно не попал. Ну, 
Ну, будем считать квиты. Как Катюша? Прекрасно. А поподробнее? Да все нормально, занимается, готовится к выступлению. Это же хорошо. Ты знаешь, в этой твоей чрезмерной опеке есть что-то ненормальное. По-моему, тебе пора жениться и обзавестись собственными детьми. А я женат. Любопытная подробность. Значит, в матримониальном плане ты абсолютно бесперспективен. Теперь переведи. Ну, может, ты разрушаешь мои надежды. А я на тебя рассчитывала, как на жениха. Напрасно. На таких как ты не женятся. Не могу сказать, чтобы в мои планы входило замужество, но, но все же, что ты имеешь в виду? А я ничего не имею в виду. Просто мне нужно для другого. Для чего? Павел Александрович, извините, там пришли люди, говорят, что они с вами договаривались о встрече. Ну так для чего же? Для всего остального. Ладно, я тебе позвоню. Извини, видишь, пожрать спокойно не даю. Пойдем. Совершенно бездарно прошло утро. Во-первых, косметичка. Позвонила, сказала, что не придет. И не пришла. Угу. Потом Галя. Сколько раз я ей говорила? Разбила на кухне таракотовую тарелку. То, что мы из Греции привезли. Угу. Это два. И... Угу. Слушай, ты можешь хоть на секунду оторваться от своего компьютера? У меня сплошные неприятности. А ты ведешь себя как грубый, черствый человек. Напрочь лишенный способности чувствовать чужое горе. Малыш, ну что ты называешь горем? Разбитую тарелку или звонок косметички? М? Ну ты же меня не дослушал. О самом трагичном я еще не сказала. Ну говори, я готов выдержать все. Я сломал ноготь. Это три. Бедный малыш. Слушай, а почему так много работаешь? У тебя не сметный штат. Малыш, чтобы платить своему несметному штату, что-то должен делать и я. Хм. Кое-что. А ты проводишь так много времени в офисе. <связь> Поедем обедать. Подожди. Я жду. Слушай, ты собираешься поторчать весь день? Ты, ты можешь помолчать хотя бы минуту? Так, так. А я могу угу. вообще уйти? Дай мне закончить. Это очень важно. В последнее время ты подозрительно легко миришься с моим отсутствием. Любопытно, по какой причине? Mm -hmm. Господи, ну что ты начинаешь на пустом месте? Uh -huh. Отлично. Ты хочешь сказать, что я истеричка? Прекрати. Нет, ты хочешь сказать, что я ни с того ни с сего, как ты выразился, на пустом месте устраиваю скандалы? Ну, во всяком случае, не имея на то никаких оснований, я тебе поводов не давал. Ну, конечно. Какие основания, какие поводы? Разве можно считать поводом то, что ты тайно, 
Бегаешь на свидание со своей подругой юности. Ну? Ну, преподнеси мне какое-нибудь правдоподобное объяснение. У тебя это неплохо получается, только учти что я вас видела своими собственными глазами. Это так, для облегчения задачи, чтобы тебе лишнего не городить. Послушай, послушай, я не знаю, что ты видела, но ты совершенно напрасно. Я не хочу ничего слышать. Все тщательно продумай, а потом я тебя выслушаю с большим интересом. Это глупая история. Мне надоело все это вранье. Нет. Нет. Я не знаю. Выкручивайся, как хочешь. Сейчас я посмотрю, кто из тренеров свободен, а может быть вы хотите кого-то конкретно? Мне абсолютно все равно. Поторопитесь, пожалуйста. Да, минуточку. Татьяна, куда вы пропали? Я вас так ждал. Хм, забавно. В последний раз мне не показалось, что вы дорожите мной как клиентом. Ой, это была роковая случайность. Это больше не повторите, я обещаю вам. Честно говоря, я уже подумаю о другом тренере. О другом. Мне встать на колени? Будьте молодцы, Таня. <смех> Будьте себя и впредь так вести, и это вам не поможет. Сережка, это кажется вас? Ой, тихо, тихо, тихо. Все в порядке, работаем. И раз, два, три, четыре. Вот какие мы молодцы. Алло, Николай, где я вас поймал? Контрольный звонок. По-моему, вы меня совсем забыли. А я, представьте себе, даже скучаю. Со мной это бывает. Правда, не часто. Да нет, нет, ничего конкретного. Просто попался под руку ваш номер. Звоню почти машинально. 
Я ведь тоже вся взяла, да? Ну, счастливо. Продолжайте вашу бурду, дети. Прекрасное тело, Татьяна. Мне не профессионал. Конечно. А вы ко всем клиентам подходите с профессиональной точки зрения? Да, стараюсь. Вот только сейчас это очень трудно. Но вы же справляетесь с трудностями. О, я стараюсь. Да, Татьяна, на месте вашего мужа я не пускал бы одну в город. И так украсть могут. А он у вас чистит. Деньги, наверное, в разъездах, судя по всему. Судя почему? Судя по вашей машине, чтобы жена ездила на такой машине, надо день и ночь работать. Меньше всего, Сережа, я сейчас намерена говорить о моем муже. А еще меньше, я намерена позволять распускать вам руки. А? Продолжайте, продолжайте, Сережа. Мое время еще не кончилось. Продолжайте, Сережа. Ой, Виктор так плохо себя чувствует. Что ж тогда говорить мне в моем возрасте? Купила себе. Купила? А сколько стоит? Чудовищно дорого. А он знает? Ну ты что, мамочка? Ну зачем ему знать? Я же сама зарабатываю себе деньги, правильно? И потом я получила повышение. Тебе много чего купила, сейчас покажу. Ты должна завтра же, слышишь? Завтра же уволиться. Господи, ты чего вскочил? Ты же, может, тебе надо чего? Не смейте повышать голос на мою дочь. Мамочка, перестань, пожалуйста. Всякому терпению приходит конец, даже мы ему. Я тебя прошу, дай нам поговорить наедине. Чем же тогда ты лучше его, если позволяешь унижать свою мать? Виктор, Виктор, ну чего ты добиваешься, а? Ну чего? Я не знаю, ты у нас просто как воплощение всемирной порядочности. Я такая, не мой укор всему живущему. Что ты несешь? Этот бандит уже перешел к прямым угрозам. Вить, Вить, я не понимаю, ну а что, собственно, произошло? Скажи мне, что? Ш чтобы выполнить его просьбу, нужно просто написать правду. Ты же сам говорил, что ошибки в проекте оставь его, ты нашел. Ну вот пиши, пиши просто правду. Это никак не разойдется с твоими драгоценными принципами. Ты соображаешь, что ты говоришь? Я, я соображаю. Я очень хорошо соображаю. И вообще, я не понимаю. Господи, да какая разница, кому будут принадлежать эти рудники? Уж не тебе, во всяком случае. <звы> Что, плохо, да? <звы> плохо? <звы> Весенька, <звы> я сейчас капельки принесу, ладно? <звы> О, Господи, сейчас капельки принесу. Так, это никуда не годится. Это отстой полный. Давай, доставай свои закрома. Да ну там все такое. Какое? Шикарное. Нет, ну вы посмотрите на нее. Лучше шмоток ходит не пойми в чем. Сгниет же у тебя там за кровати. К 
глаз. Кать, какие шмотки. Слушай, откуда у тебя? Да дядя Паша. Покупается, покупает. Блин, не в коне корм. Катька. Нравится? Красота-то какая! Хочешь, я тебе подарю? Не буду кривить душой. Хочу. Дарю. Алло, Николай. Здравствуй, это я. Записывай адрес. Садовая 9. Четвертый этаж, квартира 16. Приезжай немедленно. Немедленно приезжай. Сейчас пойдем. Ну и что дальше? Тут такой гвалт. Катя, это тусовка. Уже вечер отдыха в Доме культуры. О, какие люди! Привет, Привет. Марина. Ну, а это у нас кто такая? А это у нас Катя. Катя! Катя! Ну, а я, Артём, давайте, Катя, с вами дружить. Отстань, болтун! Катя, не обращай внимания. Как это не обращай внимания? Ну, как по... это не обращай внимания? Марин, тебя Сережа искал. Ну, и пусть ищет. А как у нас Катя относится? Не очень. Тёма. Ну а крокодил? Тёма, она ненавидит крокодил. У тебя нет шансов. Пойдем выпьем. Что выпьем? Звони стакану. Можешь пить что-нибудь сладко газированное, а я... Сейчас все будет. Чего ты сидишь? Давай быстро к бар. Момент. Ну вот как у нас Катя относится? Скалопед. Просто хочу понравиться, Катя. Да и так безумно понравилось. Я же вижу. Так, ребят, спасибо. Все свободны. Как это свободно? Все, отлично. Пошли. Танцуем. Танцуем. Что? Танцуем. Классно двигаешься. Она только дискотеки не любит. Дискотеки не любит? Зря. А мне нравится. Тебя давно Прости, сейчас... Валер, ну как один тебе. Иди-ка сюда, родная. Милая моя, я тебе уже целый час еще. А Бог подаст. Чего? Ты что, обидела, что ли? Я с чего ты взял? Ну, ладно, ладно, хорош. Ты давай спроси у меня, с кем я ради тебя мосты навел. Ну, с кем? Как с кем? Какая разница, с кем я видела? Что ты видел? Что ты видел? Ты знаешь, с каким я крутым мужиком законтачился? Ну и что? Как что? Это ж ты у нас говорила, что ах, хочу моделью быть. Ах, молодость проходит. А у него что, модельное агентство? Милая, у него все, понимаешь, все. Марина, вот ты сама вечно повторяешь. Ах, хочу моделью быть. Ах, хочу... Маринка! Кать, Катька. Сережка с тобой танцевать хочет? Классно выглядишь, супер. Не стой столбом, танцуй. Ну что, Катерина, бацы? Бацы. Раз, бацы. Бацы. Что-то случилось? Для того, чтобы ты пришел ко мне, нужно, чтобы что-то случилось.
Да. Это самое главное, что отличает тебя от брата. Осторожней. Со мной так нельзя. Я таких вещей не прощаю. Любишь острые ощущения. Я тоже. Но до известных пределов. Это тебе следует быть осторожней. Не знаю, что стоит за твоими угрозами. Но на что способен Павел, знаю очень хорошо. На его дороге лучше не показываться. Ты трус. Ты жалкий, маленький трус. Возможно. Но есть еще кое-что, что тебе следует знать. Я люблю своего брата. И никто на свете не сможет заставить пойти против него. Вот так. Не зарекайся! Уже две недели ты не даешь мне объяснить это идиотское недоразумение. Я чувствую себя полным кретином. Но сто раз я тебе уже объяснял, это не то, о чем ты подумал. Ну, согласен, выглядело это странно, но мало ли... Малыш, посмотри на меня. Ну, пожалуйста. Но Митька просил помочь их в дурацкой больнице. Я подъехал к нему, чтобы поговорить на эту тему. Тут она. Ну, что я должен был пройти мимо, не поздороваться? Ну, она выходила, я входил. Она шла домой, я шел к Митке. В что в халате? Она шла домой в белом халате? Не так бессмысленно, как ты думаешь. Да я не знаю, куда она шла, и плевать я хотел. В чем она это проделывала, малыш? Малыш, я больше не могу. Я соскучился. Жестокий. Живой. Сердечный малыш. Слышь, командир, до крестьянской подбросишь? Две сотни дай. А глух, блин? Любить 
бесконечен миг В двух шагах от бездны Только сердце крик Чуть заметный блик Душу режут в кровь Прошлых лет осколки И спасают вновь Вера и любовь Ты одна Мне прощение Как мгновение Мне без тебя прожить Ты дана По спасению Стать собой мне и верить 